இன்றைக்கு வந்து பெண்மனம் எபிசோடில் வந்து நிறையா பெண்களுக்கு தேவையான மனநல ஆலோசனைகள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரும் ஸோ அந் அந்த வரிசையில் வந்து இன்றைக்கும் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு தேவையான ஒரு முக்கிய தகவல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து குழந்தைய படிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸ்க்கு ஸோ எக்ஸாம் வந்துட்டால் பேரண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக பதட்டப்படுறாங்க குழந்தைங்களை விட ஸோ அவங்க ஜாலியாக இருக்காங்க அம்மா அப்பா பார்த்துப்பாங்கன்னு அவங்க பாட்டு இருக்கிறாங்க பட் பேரண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸாம் வருது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பதட்டத்தில் இருக்காங்க ஸோ பேரண்ட்ஸ் முதல்ல வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து ஒரு எக்ஸாமுக்கும் சரி அதுக்கு முன்னாடி குழந்தைங்களை எப்படி படிப்பில் ஆர்வம் ஏற்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு சில தகவல்களை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது வந்து நம்மளோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஒரு விஷயத்தில் நம்மளால் கவனம் செலுத்த முடியும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்ம கவனம் வந்து செதறிடும் அப்படிங்கிறது தான் விஞ்ஞானப்பூர்வமான உண்மை ஸோ வந்து குழந்தை வந்து தொடர்ந்து படி படி படின்னு ஒன் ஹவர் படி டூ ஹவர் படி அந்த ரூமில் போயிட்டினா படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் சொல்லலாம் ஸோ எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன பிரேக் விட்டால் மட்டுமே குழந்தைகள் வந்து திரும்பியும் பேட்ரி பூஸ்டப் ஆனே திரும்பியும் அவங்க படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க பிரேக்கே இல்லாமல் படி உன்னால் விளையாட்டு மட்டும் ஒன் ஹவர் விளையாட முடியுது ஏன் படிக்க முடியாது அப்படி இப்படின்லாம் நம்ம சொல்கிறது மூலமாக குழந்தைங்க வந்து நிச்சயமாக கான்சன்ட்ரேஷனோடு படிக்க மாட்டாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு சாப்டர் படிக்க கொடுக்குறீங்க இன்றைக்கி இதாமா கோல் இதான் பிளான் நீ போய் படி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க குழந்தைங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்காரும் மூணு மணி நேரம் உட்காரும் கடைசியில் வந்து எவ்வளோ மா படிச்சேன்னு கேட்டால் அஞ்சு பேஜ் கூட படிச்சிருக்காது அதே இது நீங்கள் கரெக்டாக வந்து அதுக்கு ஒரு பிரேக் கொடுத்து நீ நல்லா இதை படிமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குழந்தை தான் சூஸ் பண்ணணும்னா இன்றைக்கி என்ன படிக்க போகிறோங்கிறத நீங்கள் சொல்லக்கூடாது இதை தான் நீ படிக்கணும் அதை தான் படிக்கணும்னு ஆஸ் த சைல்டு ஓகே இன்றைக்கி இதெல்லாம் நடந்திருக்கு நான் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இது கேட்கலாம் நீங்கள் கைடன்ஸ் மட்டும் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ கைடன்ஸ் பண்ணும்போது குழந்தைங்க என்ன சொல்லலாம் ஓகே ஃபைன் இதை நீங்கள் வந்து இந்த நேரம் படிக்கலாமா உன்னோட திறமைக்கு இவ்வளோ டைம் உனக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கோலை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அவங்கள படிக்க அனுப்புங்க நீங்கள் படிக்க அனுப்புகிற ரூம் வந்து எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது கூடிய வரைக்கும் வந்து உங்களால் வீட்டில் அந்த வசதி இருந்ததுன்னா பண்ணலாம் முடிந்த மட்டும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எந்தவித ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இல்லாத ஒரு ரூமை கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ரூமில் டிவியும் கம்ப்யூட்டர் மொபைல் ஃபோன் எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்றது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்களை வந்து அவங்களோட கவனத்தை சிதறடிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் சாதனங்கள் எதுவுமே அங்கே இருக்கக்கூடாது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குங்களா ரெண்டு குழந்தைய உள்ள படிக்க வைக்கிறது வந்து பிரச்சனை அப்படின்னிங்கன்னா பெட்டர் வந்து உங்களை தனித்தனியாக படிக்க வைக்கிறது ரொம்பவும் நல்லது ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வந்து ஒவ்வொரு லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது கான்செப்ட் இருக்குது சைக்காலஜியில் அது இருக்கும் அதாவது சில குழந்தைகள் வந்து ஒரு விஷுவல் லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பார்த்து புக்கை பார்த்து கிராஃபை பார்த்து அதில் இருக்க பிக்சரை பார்த்தா தான் படிப்பு நிறையா வந்து வரும் அவங்களுக்கு ஸோ இன்னொரு விதமான குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு காதால் கேட்டு படிக்கக்கூடிய திறமைகள் இருக்குது யாராவது ரீட் பண்ணணும் இல்லை அவங்களே லவுடராக ரீட் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே மனசில் பதியும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ரீடிங் அந்த ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸ் இன்னும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா தொட்டு படிக்கணும் அப்படிங்கிறது கினஸ்தட்டிக் லேர்னர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தொட்டு அதை வந்து அவங்களால் அதை ஃபீல் பண்ணி இல்லைன்னா அதை இனாக்ட் பண்ணி ஒரு ட்ராமா மாதிரி பண்ணி அந்த மாதிரி படிக்கிறதுல வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நல்லா ஏறும் அவங்களுக்கு ஸோ சில பேர் பார்த்திங்கன்னா தனிமையில் மட்டும்தான் அவங்களால் படிக்க முடியும் யாரும் கூட இருந்தால் அவங்களால் கவனம் செலுத்த முடியாது இன்னும் சிலரை பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஸ்டடி தான் அவங்களுக்கு வரும் நாலு பேரோட பேசி பழகி நீ இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லு நான் அந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன்னு குரூப் ஸ்டடிஸாக அவங்களால் பண்ண முடியும் இன்னும் வேகமாக படிக்க முடியும் ஸோ உங்களுடைய உங்கள் குழந்தையோட லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ் உங்களுக்கு தானே தெரிஞ்சிருக்கும் அதை முதல்ல கண்டுபிடிங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்கள வந்து நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தினீங்கன்னா ஊக்கப்படுத்தினீங்கன்னா அவங்களால ஈஸியாக வந்து சீக்கிரமாக படிக்க முடியும் ஸோ முன்னமே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கோலை வந்து அவங்கள செட் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ அனுப்பிட்டால் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு பிரேக் அந்த பிரேக்கில் இது வரைக்கும் நீ படித்ததுக்கான ஒரு சின்ன சின்ன ரிவார்ட்ஸ் ஓகே நீ இன்றைக்கி படித்தியா உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு நூடுல்ஸ் கிண்டி தரட்டுமா ஓகே இல்லைனா ஒரு உனக்கு ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்றியா வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அதை கொடுக்க ஒரு ஊக்கப்படுத்துறதுக்காக ஒரு படிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் ப்ளஷரபுள் ஆக்டிவிட்டி ஆக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஸோ இது பண்ணால் தான் நான் கொடுப்பேன்னு கிடையா